വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏവർ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്ളോഗാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ആ അതെന്താണെന്നല്ലേ സ്റ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഏവർ കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസം വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രെയിലർ ഓപ്പിടെ ബാപ്റ്റിസത്തിനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചു വരാം കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായോ അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ട് കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എഴുതി വരയ്ക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാം ഇവാൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഏവക്കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസം നടത്തിയത് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡോബർമാനും ഒരു ജാക്രസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഡോഗ്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏവക്കുട്ടിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡോഗ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവക്കടെ ഒരു പോളിസി കേട്ടോ അന്ന് ഏവക്കുട്ടിക്ക് ബാപ്റ്റിസം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവൾക്ക് രണ്ട് മുക്കാ മാസം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ മന്ത്സ് അവൻ ടെൻ കുറച്ചും ടെൻ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാനെ പോലല്ല ഇവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മാമസ് ഞങ്ങൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എത്തിയപ്പോഴാണ് നടത്തിയത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടൈം കിട്ടി അപ്പോൾ കൂടി കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കളിക്കാനും ചിരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇവാൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം വീഡിയോയും ഏവക്കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസം വീഡിയോയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഏവക്കുട്ടി ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ബുട്ടിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരായിരുന്
ഈ രണ്ട് ഡ്രസ്സും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഡ്രസ്സാണല്ലോ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ വൈറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫുൾ ആദ്യത്തെ വൈറ്റിൽ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അപ്പം ചെറിയ ആപ്പിളൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതാണ് അവിടെ ബാപ്റ്റിസം ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത് അങ്കമ്മായിലെ ഗ്രേസ് ബുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുട്ടിക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യും അത്ര ഒരുപാട് തന്നെ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് അവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്ന നല്ലൊരു ബുട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഏവക്കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഫ്ലവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവരുടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ക്യാൻഡിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഡ്രസ്സ് തലയിലിരുന്ന ബോ കുട്ടി ഷൂ എല്ലാം അവർ തന്നെ റെഡിയാക്കി തന്നതാണ് കേട്ടോ ബുട്ടിക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തന്നതാണ് പിന്നെ ഏവക്കുട്ടി ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അനീതിയുടെ ഫ്രോക്കും അവിടെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രീം ഷെയ്ഡായിരുന്നു ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മോനൊക്കെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി അതായത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അതായത് എൻ്റെ ഫാദറും മദറും ആളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാദറും മദറും സിസ്റ്ററും അവർ ബ്രദറിൻ്റെയിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മമ്മിക്കും എനിക്കും ഞങ്ങൾ സാരി എടുത്തത് ഞങ്ങൾ പാരീസ് ബു പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുട്ടിക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ എറണാകുളത്തെ പാരീസ് ബുട്ടിക്ക് പാരീസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് പപ്പയുടെ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച കളറ് കളർ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നും ശരിയാവത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് 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 പിന്നെ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കളിക്കേണ്ട ഒക്കെ സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി ഒക്കെ എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പ്രേയറൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രേയറൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഏവക്കുട്ടി കൊണ്ട് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഏവക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ അവൾക്ക് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടറിയാം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് തകർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളി ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവൾ ഉറങ്ങി അവളെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് വയറ് കുറച്ച് പാല് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഏവക്കുട്ടി കൊണ്ട് ഒരു ശല്യമില്ല നല്ല ക്ലി നല്ല 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 കുട്ടിയായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവളെ കൊണ്ട് ശല്യം ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ കാണാം വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് അതിനുപരി തലപ്പത്തമ്മയും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ വളർത്താം എന്ന് തമ്പിനാലും കൊണ്ടൊരു സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന ദിനം കൂടിയാണ് പിന്നെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി ഒരു മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം വൃത്തിയാശയപ്പോഴേക്കും ുംവേഗികൾക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എന്നതിനൊക്കെ ശിശുക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ 
ദൈവരാജ്യത്തിൽ <laughs> വിശ്വസിക്കുന്നുവോ <laughs> ചെയ്യപ്പെടുന്നു <laughs> ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയില് 
ആ ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവളെയും കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തലയിൽ വെള്ളം വീണപ്പോൾ മാത്രമേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെയും അവളൊന്ന് പിന്നെയും അവൾ മയങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കരച്ചിലും വെള്ളം കേട്ടില്ലേ അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങക്കയുടെ മോളാണ് കേട്ടോ കാരണം അവൾ അവർ അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മാസം കാരണം അവൾ ഏപ്രിലും ഏവൻ ജൂണിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാ മാസ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നാട്ട് ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ചൂടിൻ്റെ സമയമല്ലേ മഴയ്ക്ക് മഴയുടെ സമയമാണെങ്കിലും ചെറിയ ചൂട് പോലും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിലും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തൊക്കെ ക്ലൈമറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വന്നിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ജോവാനക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോവാന എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് ദീവൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോളിൻ്റെ പേര് ജോവാന എന്നാണ് അപ്പം ഇവാൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദറും ഗോഡ് മദറും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാദറും മദറായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏവക്കുട്ടി ചെയ്ത് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയാണ് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ ഇതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കൊച്ചിനെയും തലോട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് തലോട്ടപ്പനും തലോട്ടമ്മയ്ക്ക് ആവുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഏവക്കുട്ടിയുടെ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ നെയ്യും പള്ളിയിലിട്ടാണ് പേര് ഞങ്ങൾ മരിയ എന്നാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ പേര് മറിയും കുട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കപ്പോൾ എനിക്കൊരു പെൺകൊച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ പേര് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സാധാരണ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ബാപ്റ്റിസ് നെയ്മാണ് കൊച്ചിന് ഇടേണ്ടത് പക്ഷേ അപ്പം എൻ്റെ മമ്മിയുടെ മമ്മിയുടെയും എൻ്റെയും ബാപ്റ്റിസ് നെയ്മ് സെയിമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻ എനിക്കെൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ പേര് ഇടണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്കൊരു പെൺകൊച്ചി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അമ്മാമ്മയുടെ പേര് ഇടണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറിയും കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മര്യാക്കി അപ്പോൾ എവിടെ ബാപ്റ്റിസ് നെയ്മ് മര്യ എന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ അറിയാം മാതാവിൻ്റെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മാതാവിൻ്റെ പേരിലല്ലേ നാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എല്ലാം എന്താ പറയുക എല്ലാം എന്താ പറയുക ഒരേ ദിവസം വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളപ്പം തന്നെ അപ്പം അത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടോ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബാപ്റ്റിസിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫൈവ് തേർട്ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർ പള്ളി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് മുക്കലൊക്കെ ആയി ആറ് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരൊന്ന് വൈകിച്ചില്ല ഡയറക്റ്റ് വേഗം ഹോളിലൊക്കെ പോയി ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് സ്റ്റേജും എല്ലാ ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആളാണ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മോഡല് കണ്ട് എൻ്റെ മോഡല് കാണിച്ച് തന്നിരുന്നു പക്ഷെ മോഡല് കാണിച്ച് തന്നിരുന്നപ്പോൾ പിങ്കല്ലായിരുന്നു ബോയ്സിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ വെച്ചുള്ള ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് പിങ്കിലേക്ക് ആക്കുകയെ ചെയ്തത് കേക്കായാലും അവരെ കപ്പ് കേക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു തീമിലേക്ക് പിങ്ക് തീമിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഗേളാണല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ കൂട്ടി അവർ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഏവ കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫോട്ടോസ് തരുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ സെറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ഡെക് ഡെക്കറേഷൻ സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ പറയുക ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ പന്തലിലൊക്കെ നിൽക്കൂലേ അതുപോലെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ പ്ര ഈ ഏവക്കുട്ടിയുടെ മാമോദിസയുടെ ഇതിന് ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രോഗ്രാംസൊന്നും ഇപ്പോൾ ഗെയിംസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ
ജീവം നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനം മരിയ എന്ന നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു മാലാക കുട്ടിയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം യവാ യവാ ലിയു തന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായി മാതാപിതാക്കളായ ലിയു രാജനും ഫ്രാൻസി ലിയുവിനൊപ്പം തന്റെ സഹോദരൻ ഇവാൻ ലിയുവിനൊപ്പം ഇവാൻ ലിയുവിനുമൊപ്പം വേദിയിലേക്ക് യവാ യവാ ലിയു പിന്നെ കേക്ക് കട്ടിങ് സെറിമണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇപ്പൊ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ പാരന്റ്സും എന്റെ നീതി അതുപോലെ ലീവിന്റെ ഫാദറും മതവും പിന്നെ സിസ്റ്ററിന്റെ മോനാണ്ടോ ജോവിൻ എന്നാണ് പേര് പിന്നെ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവാന്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഫാദറിനും മതറും പകരം അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരുവിധം എല്ലാവരും നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ദുബായിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ അവിടെ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ഏവക്കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാനൊക്കെ പറ്റി സാധാരണ അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റാറില്ല കാരണം അവ അവർക്ക് അവരുടെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ആ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ച കാരണം അവർക്കും എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൊച്ചിനെ വാളി ഇടയിക്കും താഴെ ഇടയിക്കും മാലി ഇടയിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ കേക്ക് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ രണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെയും രണ്ട് അമ്മമാർ അമ്മാവന്മാരും ഇങ്ങനെ ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫാദർ 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 മീൻസ് ഫാദറല്ല ലീവിൻ്റെ മമ്മി അതായത് അമ്മ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എൻ്റെ മദറിലോട്ട് കൊടുത്തത് എന്താ പറയുക വളയും മാലയാണ് എൻ്റെ മമ്മി കൊടുത്തത് അരഞ്ഞാണോ തള എടുത്തില്ല അതിനുവരെ ഞാൻ അവർക്ക് പാചകം എടുത്തത് കാരണം തള കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാലിന് കൊണ്ട് കാലൊക്കെ പൊട്ടണ പൊട്ടണ കാരണം ഞങ്ങൾ അതിന് വരും പാചകമൊക്കെയാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടില്ലേ പിങ്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവൾ ആ കേക്ക് കട്ടിങ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിശപ്പൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇതേം ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാടും വേളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തകർക്കുമെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അവൾ വിശപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അവൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടേൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം നല്ല ചൂടാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉരുക്കം ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം കുഞ്ഞു കൊച്ചല്ല അവർക്കൊക്കെ ചൂട് സഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ എന്നാലും അവൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ചേരൊക്കെ അവൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു 
കാരണം അപ്പോഴേക്ക് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒച്ചപ്പാട് എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ശരിയാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേഗം ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൾക്കും വിഷക്കാരൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് അവൾ ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം അവൾ കളിച്ച് ചിരിച്ച് കുറച്ച് നേരം കളിച്ച് ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അവൾ പിന്നെ ഉറങ്ങുള്ളൂ നല്ലൊരു മൂഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ആൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കും എല്ലാവരെ കാണാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായില്ല ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ റൂമിലുള്ള ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിരുന്ന സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അതായത് എല്ലാവരും കുട്ടിപ്പടം എല്ലാം ലീച്ചേൻ്റെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പിള്ളേരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അതായത് ഡാലിൻ്റെ ഡാലിയുടെ ഫാമിലി ബിഗ് ഫാമിലിയാണ് കുറേ മക്കളുള്ള പതിനാല് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പേരുടെ ഇത് അത്രയും പേരുടെ പിള്ളെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ കാണും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആർക്കും കുറേ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ബോറിലുണ്ടായില്ല പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പിള്ളേരും കുറേ ഉള്ളവരും പിന്നെ ഗെയിമുകളൊന്നും വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല അവർ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ അവർ ഡാൻസൊക്കെ അവർ തന്നെ സെറ്റിട്ട് മീൻസ് അവരൊക്കെ തന്നെ കളിച്ചു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഏവക്കുട്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏവക്കുട്ടിയുടെ ഒരു മൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗം അവളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേഗം വേഗം സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിയിച്ചു ഏറ്റവും ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ ഒരുക്കി കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായാലും അവളെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒരുവിധം അവളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവാനായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര ഹാപ്പി അവനായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും അവൻ്റെ ബേ അവൻ്റെ മാമൂസ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ പറയും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അവനായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവനാണ് അവളെക്കാളും കൂടി തകർത്തത് അവ അവനായിരുന്നു ആള് പ്രോഗ്രാമിൽ പിന്നെ അവനും എവിടെ ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് ആളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും ഇതെല്ലാം മാമോയിസിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവാനെന്ന് പറയാ ഇവാന് സംശയത്തിന് കൂടി സംശയമാണ് അമ്മ അതെന്തിനാ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ നിൽക്കണേ എന്തിനിങ്ങനെ തിരുമുത്തണേ എന്തിനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കണേ ഡൗട്ടോട് ഡൗട്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഇവനെ പോലെ ആയിരുന്നോ അല്ലെ ഇവ കുട്ടിയെ പോലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉറക്കായിരുന്നോ കരച്ചിലാണോ ബേളായിരുന്നോ അത് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുവരെ കളിക്കണ പറയാം മൊത്തത്തിൽ സംശയത്തിൽ സംശയമാണ് പക്ഷെ അവന് പിന്നെ കുറേ കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുറേ പിള്ളേരുള്ള കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട കാരണം അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം ഏവക്കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നവൻ എത്തി നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് പോകും ഏവക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോകാം അവൻ പിള്ളേരായിട്ട് അവനാണ് തകർത്തത് ഏവക്കുട്ടി പിന്നെ അതായത് പിന്നെ തൊട്ടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിയും ചിരിയും കാര്യാന്വേഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയമായി ഇത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ പെങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രീം കളർ സാരി ആളുടെ ആൻറ്റിയുടെ മോളാണ് ഈ ബ്ലൂ ചുരിദാർ ഇടിക്കുന്നത് എൻ്റെ കസിനാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മക്കളാണ് ഒരാണും നാല് പെണ്ണും മമ്മിയുടെ ചേട്ടനും ഫാമിലിയും ഇറ്റലിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇറ്റലിലായിരുന്നു ഓരോ ഇപ്പം എല്ലാവരും നാട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിൽഡാണ് അതിൽ എൻ്റെ പാരൻസും മമ്മിയുടെ ചേട്ടൻ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഇപ്പം നാട്ടിൽ സെറ്റിലായി അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിക്കൊരു മോനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ആൻറ്റിയുടെ മോൻ്റെ കല്യാണം ഈ ഡിസംബറിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിസംബർ വെഡ്ഡിങ് ക്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി ബിഗ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ വേറെ കുട്ടികളുടെ മാവോസിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയും ആ അമ്മ ഇതിന് മാവോസി ചെയ്തിന് ഇന്നതിനാണല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മൾ അവനപ്പം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറ ഇപ്പോൾ അവന് ഏകദേശം കറിയാൻ എന്തിനാ മാവോസി ചെയ്തിരിക്കണേ എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് അവൻ അറിയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരെ ചെയ്യാം ഇത് ലിയോൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി ആണ് കേട്ടോ ഇത് മമ്മി അതായത് ലീച്ചൻ്റെ മമ്മി രണ്ട് പെങ്ങന്മാർ ഇവരൊക്കെ കസിൻസ് ആണ് കേട്ടോ ലീച്ചൻ്റെ അതായത് മമ്മിയുടെ സൈഡിലുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് മമ്മിയുടെ അഞ്ചു മൂന്ന് മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഡാഡിയുടെ സൈഡിൽ അതായത് ലിയൻ്റെ ഡാഡിയുടെ സൈഡിലുള്ള കസിൻസ് ആണ് അവരുടെ പിള്ളേർ ഇതാണ് ഇതാണ് ലീച്ചൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഫാമിലി അതായത് അനിയത്തിമാർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ കുറേ പേരെ കല്യാണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് പേരെ കല്യാണം കഴിയാറോ കഴിയാറുള്ളൂ കഴിയാനുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ലീച്ചൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട്ടിലെ കസിൻസ് മാത്രം മമ്മിയുടെ വീ സൈഡിലുള്ള അപ്പം ഇത് ഫുൾ കസിൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ അതിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായ കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പെണ്ണു മൂന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മമ്മിയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ നീത്തിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇളയ നീത്തി അനീത്തിയുടെ മോളും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അങ്കുല ആൻ്റി ആയത് അത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവാനും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നേരില്ല അവന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കേണ്ട ധൃതിയാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നേരില്ല അവനായിരുന്നു ഏറ്റവും ബിസി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കത്തിയെ കുറേ നേരമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലാ 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 എന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോറൊക്കെ അടിക്കേണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ തൃശ്ശൂരൊക്കെയാണ് അവർ മിക്കപ്പോഴും മിക്കവരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തി കാരണം കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും എത്താനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ പപ്പയുടെ ചേട്ടന്മാർ ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പറ്റാവുന്നവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പയുടെ ചേട്ടനിയന്മാർ പിന്നെ മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മമ്മിയുടെ പെങ്ങന്മാർ പിന്നെ മമ്മിയുടെ മീൻസ് അപ്പാപ്പൻ്റെ ചേട്ടനിയന്മാർ അവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജവാന ഏവ ഇവർ തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ പ്രൈവറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ല എന്ന് വലിയ ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ഏവയുടെ മാമോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തുമ്പോൾ ജവാനക്കുഴിയുടെ മാമോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജവാന ടീച്ചറിൻ്റെ അനീതിയുടെ മോക്കടെ മാമോസ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ അപ്പോൾ ആവക്കടെ തലോട്ടത് ജവാന തലോട്ടത് ഞാനും ടീച്ചറിനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഗോഡ് ഫാദറും ഗോഡ് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് തല ഉടനെ കേട്ടോ തല ഉടനെ കേട്ടോ അതും സാധാരണ കുറച്ചും കൂടി ഏജിലൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് എന്താ പറയുക വളരെ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടാ ഗോഡ് ഫാദറും ഗോഡ് മദറാവാനുള്ള ചാൻസ് പിന്നെ ജവാനക്കുട്ടി ഇവിടുത്തെ സിറ്റീസിനല്ല അവൾ അമേരിക്കയിലാണ് അവർ അത് അവൾ അവിടെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സിറ്റി സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അവൾക്ക് പക്ഷേ എങ്കിലും അവൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രഡീഷൻ ഡ്രസ്സിങ്സ് ഡ്രസ്സുകൾ ജ്വല്ലറീസ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവൾക്ക് പൊട്ടു തൊടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവൾക്ക് മൂത്ത ആളുടെ പേര് ജോവിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അവന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലാ ബ്ലാ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ അത് നേരം ബ്ലാ ബ്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ബൈ സി യു ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്